పేదవారిగా మనం పుట్టడం అనేది మన నిర్ణయం మన ఎంపిక కాదు కానీ ఒక వ్యక్తి పేదవాడిగా చనిపోయాడంటే తను తీసుకున్న నిర్ణయాలకు తన ఎంపికలకు పర్యవసానం అంటున్నాడు ఒక మహానుభావుడు నిజమే కదా ఈ లోకంలో ఒకవేళ మీరు పేదవారిగా ఉన్నట్లయితే పేదవారిగానే మీ జీవితాన్ని అంతమొందించాల్సిన అవకాశం లేదు అవసరం లేదు మీరు కష్టపడగలిగినట్లయితే ఉన్నత స్థాయికి ఎదగలుగుతారు బైబిల్లో చాలామంది వ్యక్తులు అలాంటి తక్కువ స్థాయిలోంచి ఉన్నత స్థాయిలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళని మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈరోజు మనం ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని చూడబోతున్నాం ఆ వ్యక్తి జీవితానికి ఈ విధమైనటువంటి టైటిల్ ఇవ్వచ్చేమో ఫ్రమ్ పిట్ టు ప్యాలెస్ ఆయన గోతులోంచి ఒక కోటలోకి వెళ్ళటం అనేది ఆ విధంగా ఎదగటానికి తానేం చేశాడు దేవుడు తనకు ఎలా సహాయపడ్డాడు దాని నుంచి మనం నేర్చుకోగలిగేటువంటి పాఠాలు ఏంటి వాటిని గమనిద్దాం ఆది కాండంలో చాలామంది వ్యక్తుల జీవితాలు మనకి ఇవ్వబడ్డాయి అందరికంటే అతి ఎక్కువ స్థానం ఆది కాండంలో ఇవ్వబడింది యోసేపు జీవితానికి పద్నాలుగు అధ్యాయులు ఆయనకి కేటాయించడం జరిగింది యోసేపు యొక్క జీవితం ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆయన చాలా చిన్న స్థితిలోంచి ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయికి వెళ్ళాడు తాను తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు తన కష్ట జీవితం తన ప్రజలకి నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు దేశం కాని దేశంలో స్థావరం కల్పించటానికి ఆయన కారకుడు అయ్యాడు సొంత తోబుట్టులే ఆయన్ని మోసం చేసి అమ్మేశారు ఆయన ఎలాంటి జీవితంలో ఉన్నాడో ఒకసారి ఆలోచిస్తే భయం వేస్తుంది తనని గోతిలో పడేసి అన్నలు పైన గోతి పైన నుంచు అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు వీడిని ఎలా చంపేయాలి వీడిని ఎలా వదిలేయాలని చివరికి ఎందుకులే అని జాలి చూపించి పరాయి దేశస్తులకి ఆయన్ని అమ్మేశారు అమ్మేసింది కూడా ఎవరికో కాదు వాళ్ళ శత్రువులైనటువంటి ఇష్మాయిలీలకి అమ్మేశారు ఇష్మాయిలీలు యోసేపుని ఒక బానిసగా రోడ్డు మీద పెట్టి అమ్మారు బానిసగా రోడ్డు మీద పెట్టి అమ్మటం అంటే ఏంటో తెలుసా తన బట్టలన్నీ ఇప్పేసి కేవలం లో దుస్తులతో ఆయన నుంచో పెడితే ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి కొనుక్కుంటారు అయితే యోసేపు ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా నిశ్చింతగా ఉండి ఉండాలి మీకు ఎలా తెలుసు అనేటువంటి అనుమానం రావచ్చు ఎందుకనంటే యోసేపుని కొనుక్కొని వెళ్ళింది ఎవరో కాదు ఫరో యొక్క అంగరక్షకుడైనటువంటి ఫరో ఫతీఫరు కొనుక్కొని వెళ్ళడానికి ఇష్టపడ్డాడు ఫతీఫరు ఫరో యొక్క అంగరక్షకుడు అంగరక్షకుడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా తన ఇంట్లో పనిచేసే వాళ్ళు మంచివాళ్ళు అయి ఉండాలని నమ్మకస్తులై ఉండాలని ఆయన ఊహిస్తాడు కాబట్టి తన ముఖాన్ని చూసి యోసేపుని కొనుక్కెళ్ళాడు అని అంటే ఖచ్చితంగా ఆయన నిశ్చింతగా నిలబడితేనే కానీ అది సాధ్యం కాదు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా కష్టపడి ఆయన బ్రతికాడు అందుకనే కొన్ని దినాల్లోనే మొత్తం అంతటి ఆధిపత్యాన్ని తన చేతుల్లో పెట్టడానికి ఇష్టపడ్డాడు ఆ విధమైనటువంటి కష్టాల గుండా వెళ్ళినప్పుడు కూడా దేవుణ్ణి మర్చిపోలేదు కాబట్టి దేవుడు ఎంతగా తనని ఆశీర్వదించాడంటే ఫరో యొక్క మంత్రిగా తన్ని నియమించాడు తన ప్రజలందరికీ కూడా ఆయన రక్షకుడిగా చివరికి మిగలగలిగాడు కాబట్టి మీ జీవితాల్లో కష్టాలు ఉండొచ్చు మీ జీవితాల్లో పేదరికం ఉండొచ్చు అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు దేవుని మీద ఆధారపడగలిగినట్లయితే దేవుడు మీకు ఖచ్చితంగా సహాయం చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఈనాడు కూడా మీరు పేదరికంలో ఉన్నారేమో ఒక ఒక కృత నిశ్చయతో ప్రభా నేను కష్టపడతాను నీ మీద ఆధారపడతాను నీ అందు నేను ఆశ్రయిస్తాను అని మీరు చెప్పగలిగినట్లయితే దేవుడు ఖచ్చితంగా మీకు సహాయం చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు అద్భుతమైనటువంటి భవిష్యత్తును మీకు అనుగ్రహించడానికి ఆయన ఇష్టంగా ఉన్నాడు యహోవాను బట్టి సంతోషించుము ఆయన నీ హృదయ వాంచలను తీర్చును అని బైబిల్ చెప్తోంది మీరు మీ భవిష్యత్తు గురించి ఎలాంటి ప్రణాళికలు చేస్తున్నా సరే వాటిని దేవునికి అప్పగించండి దేవునితో సమయం గడపండి ఆయన మీ హృదయ వాంచలను తీరుస్తాడు ఈరోజు ఎవరైతే మంచి భవిష్యత్తు కావాలని మంచి ఉద్యోగం కావాలని ఆశపడుతున్నారో వారి కోసం మేము ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తాం మీరు కూడా మాతో కలిసి ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి మా దేవ మా ప్రభ మీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన నీ అందు విశ్వాసం ఉంచు వారు ప్రభ నాయన నిన్ను ఆశ్రయించు వారికి ప్రభ వారి యొక్క హృదయ వాంచలను తీరుస్తానని మీరు వాగ్దానం చేశారు మంచి ఉద్యోగం కావాలని మంచి భవిష్యత్తు కావాలని కెరియర్ గురించి ప్రార్థన చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్కరి గురించి ఈ సమయంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభ మా ప్రార్థన ఆలకించి నాయన శ్రేష్టమైనటువంటి ఉద్యోగం మంచి ఉద్యోగాలు అనుగ్రహించమని అడుచున్నాం ఈ ప్రార్థన విన్నందుకు మీకు వందనాలు ఏ సేనామంలో ప్రార్థన చేయించినాం ఆమెన్ ఆమెన్